So, willkommen zurück zu Let's Play Ghost 2 mit mir, dem Endking, und wir sind gerade, ah, ich mach gerade mal eine andere Perspektive hier, das ist ja echt nicht schlimm, echt nicht, echt doof. So, wir wollen uns hier erstmal mit äh, Nadja beschäftigen, damit wir ihnen ihr Fragen stellen können über Lucia, aber fragen wir ihn, er, ihn erstmal über Lucia aus. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn Aha. ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Um, ja, ich will mich amüsieren. <lacht> ich will mich amüsieren. Gut. Geh mir dann, ja. Die nächsten Stunden deines Lebens wirst du so schnell nicht vergessen. Geh mit Nadja nach oben. <lacht> Viel Spaß. Viel Spaß, ja danke. So, Nadja, einmal kurz nach oben, bitte. Hey, du. Lass uns hochgehen. Lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süße. Gehen wir. Tja. Guck mal, ähm, was ich immer lustig fand, bei San Andreas zum Beispiel, wurde das Leben aufgefüllt. Mal gucken, ob das hier ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Schlimme Tja. Zeiten sind das. Schlimme Zeiten sind das. Ja, ja, das weiß ich doch. Du darfst dich auch gerne beeilen, ne? Mein Mann sieht das anders. Mein Mann sieht das anders, ja. Hier, hier im, im roten in der roten Laterne sagen die, sagen die Noten. Mein Mann sieht das anders. Toll. Oh, das ist einer von der Miliz. Ah, oh, was macht der denn hier? Das ist ja interessant. Das geht ja nicht, du. Natürlich. Äh, vorher, jetzt wollen wir erstmal Nadja ausfragen über Lucia, ne? Die weiß sicherlich auch was. Oder überhaupt über die vermissten Leute, ne? Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Tja, ähm... Es war doch seine Entscheidung. Na, gut, senden wir uns mal hier hin, so. Der erzähle ich Können wir jetzt reden? Der. Können wir jetzt reden? Hier oben sind wir ungestört. Romor sieht es nicht gerne, wenn wir während unserer Arbeit mit den Gästen reden, ohne dass es ihm etwas einbringt. Du willst also mehr über die verschwundenen Leute hier am Hafen erfahren, ja? Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann, aber ich kann dir sagen, wohin Lucia verschwunden ist. Ja, erzähl mir von Lucia. Erzähl mir von Lucia. Niemand ist hier wirklich traurig darüber, dass sie weg ist. Warum? Ich glaube, es gibt niemanden hier, den sie nicht versucht hat auszunutzen. Sie war ein echtes Miststück. Mein Mann sieht das anders. Ja, wohin ist sie denn verschwunden? Wohin ist sie verschwunden? Sie hat sich öfter mit Elridge, dem Lehrling des Tischlers Torben aus der Unterstadt getroffen. Ich wette mit dir, dass sie mit dem jungen Kerl durchgebrannt ist. Oh. Das wäre aber schön. Durchbrennen einfach so. <lacht> Wo können die beiden hingegangen sein? Wo könnten die beiden hingegangen sein? Wenn sie nicht von den Wölfen gefressen wurden, dann schätze ich, sind sie bei den Bauern untergekommen. Wo sollten sie auch sonst hin? Ja, stimmt auch wieder. Weißt du sonst noch was? Das was weißt du sonst gesagt. noch? Ich habe vieles über verschwundene Leute hier am Hafen gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Geschichten Glauben Ach, schenken darf. Du solltest dich mal mit den Händlern hier unten unterhalten. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Nun, was ist mit uns beiden, Schätzchen? Immerhin hast du dafür bezahlt. Willst du dich nicht noch ein wenig amüsieren, bevor du wieder gehen musst? Ach, ob ich mich noch amüsieren möchte? Danke, aber ich muss weiter. Nein, machen wir einander mal. <lacht> Oder? Ah. Ihr, ja, ihr seid alle so... Ich denke mal, nachher kommen Comments. Ah, oh, wie ist das nie gemacht? Ne, machen wir mal später. Danke, aber ich muss jetzt gehen. Schade. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, genau. So. Wir wollten nämlich erstmal nur Infos <lacht> verarscht haben. Wir wollten nur Infos hauen. <lacht> so. <lacht> naja. So, wo gehen wir jetzt hin? Ähm, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen... Ähm, Kacke, wo gehen wir jetzt hin? Ach, wir sehen uns gleich irgendwo. Ja, also bis dann. Tschüssi. Oh, da fiel mir doch ein. Der Re Regaro hat doch dem Jora da was geklaut, du. Na, 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 na. Gib das Geld wieder her. Jora meinte, du hättest sein Gold. Verdammt, nichts wie weg. <lacht> Vor Feiersack. Komm zurück, ja. Der Verfolgungsjagd. Jetzt müsste. Ich muss jetzt Musik haben, wo so. Verfolgungsmusik. Was wäre Verfolgungsmusik? Ähm. Mir fällt gerade gerade keiner ein. Der, der, nee, mir fehlt gerade ein bisschen im Postal Possible ein, aber das passt ja auch nicht. Na. Du hast ja ein gutes Versteck ausgesucht, du. Nee, da finde ich dich keiner. Nee. 
Ja, so. Gold her. Hab ich dich. Hab ich dich. Was willst du von mir? Was willst du, von du hast am helllichten Tag Jora beklaut. Und der hat dich auch noch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen... Du erzählst mir jetzt mal, wer du... Nein, du gibst mir jetzt, mal, du gibst mir jetzt Joras Ge Gold. Du gibst mir jetzt Joras Gold. Hier hast du die Kohle, Mann. Aber jetzt lass mich laufen. Ich tue es auch nie wieder. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Ach. Ich werde dafür sorgen, dass du in den Knast kommst. Ich werde dafür sorgen, dass du in den Knast kommst. Ich will keinen Ärger mehr. Wenn du meinst, du musst das tun, dann lass dich nicht aufhalten. Aber sieh dich vor. Meinen Freunden wird das nicht gefallen, was Und du Freunde? hier abziehst. Ach, leck mich doch. Freunde hin und daher. Psch. Ähm, ja. Dann muss man hier ein bisschen schneller machen. So. Ach ja, wir haben da gar nicht mit äh, Lord André geredet, ne? Ja, dann wird's mal Zeit. Äh, ich stelle euch vor, Lord André. Hallo. Enno sei mit dir, Fremder. Was führt dich zu mir? Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Nun, du stehst vor einem seiner Männer. Worum geht es? Es geht aus Halli Artefakt, das Auge Enos. Ja, ähm, dieser eine, Lord, wie hieß der nochmal? Nein, der andere, der, der Lothar, genau, der wollte uns ja nicht vorlassen. Mal gucken, was er hat gesagt. Es geht um ein heiliges Artefakt, das Auge Innos. Das Auge Innos? Ich habe nie davon gehört. Aber das muss nichts heißen. Wenn es wirklich ein Artefakt gibt, das diesen Namen trägt, wissen sowieso nur die höchsten Mitglieder unseres Ordens etwas darüber. Eben darum muss ich ja mit Lord Hagen selbst reden. Lord Hagen empfängt nur Paladine oder diejenigen, die im Dienst der Paladine stehen. Es ist unter seiner Würde, sich mit Vertretern des gemeinen Volkes abzugeben. Na gut, dann... Ja, dann, wir, wir stellen uns noch nicht in den Dienst der Paladine. Wir fragen mal wegen den vermissten Leuten. Wegen der vermissten Leute. Hör bloß auf mit der Geschichte. Ich habe andere Sorgen. Ja, ja gut, dann will ich das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Rengaro hat den Händler Jora bestohlen. Rengaro hat den Händler Jora bestohlen. Er wollte abhauen, aber ich habe ihn erwischt. Gut, meine Männer haben ihn schon aufgegriffen. Er wird die nächste Zeit niemanden mehr bestehlen. Hier ah, hast du dein Geld. 100 Gold noch dazu, cool. Alles klar, dann gehen wir mal nach Jora. Bis gleich. Tja, Jora, entschuldigst du uns was, gell? Wegen des Diebes. Wegen des Diebes? Ja, wie sieht's aus? Hast du ihn geschnappt? Und noch viel wichtiger, hast du mein Gold? Hm. Ja, ich habe ihn erwischt. Ja, ich habe ihn erwischt. Er wird die nächste Zeit im Gefängnis verbringen. Was ist mit meinem Gold? Hier hast du deine gestohlenen 50 Goldstücke zurück. Hier hast du deine gestohlenen 50 Goldstücke zurück. Enos sei gepriesen. Es gibt auch noch Gerechtigkeit in der Stadt. Ja. Ich will ein Teil des Goldes als Belohnung. Ich will ein Teil des Goldes als Belohnung. Wenn du Gold willst, dann bring die Diebe zur Strecke und kassier das Kopfgeld bei Lord André. Ich muss mich jetzt wieder um meine Kunden kümmern. Oh, schade. Na gut. Dann machen wir jetzt... Was machen wir jetzt wohl? Hm. Tja, mal gucken. Wir könnten ja mal... Ah, ja. Da habe ich auch noch eine gute Idee. Ja, bis gleich. So, wir reden mal mit Cardiff über einen Job hier im... Ähm, Im Hafenviertel. Hey du, komm mal rüber. Oh. Ich habe da was für dich. Was jetzt? Hier war so ein Kerl, der unbedingt mit dir quatschen wollte. Aber da du nicht da warst, hat er mir gesagt, ich soll dir was ausrichten. Er will sich mit dir treffen. Hinter Halvors Fischladen. Oh je. Diese Information ist umsonst. Aber das ist nur eine Ausnahme, klar? Für alles Weitere musst du zahlen. Wie sah der Kerl aus? Das könnte ich dir schon sagen. Aber dafür musst du zahlen, mein Freund. Oh je, nee. Das machen wir jetzt nicht. Ich brauche Informationen. So. Äh, wo kann ich Arbeit finden hier? In, Im Hafen. Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst, dann kannst du ja Alrik herausfordern. Er kämpft für Gold Haben hinter dem Lagerhaus. Nein, nein. Spezielle Arbeit meine ich doch. Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also. Mhm. <lacht> Schaut dich erstmal um. Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Tja, dann machen wir das mal. Hast du noch was Spezielles für mich? Hast du noch was Spezielles für mich? 
Ich hätte da schon was. Ist allerdings nur interessant, wenn du ein Mann mit vielseitigen Talenten bist. Oh yeah. Was hast du für mich? Nun, Zuris, der Trankhändler am Marktplatz, beherbergt zurzeit den Feuermagier Daron als Gast. Und? Er hat extra für ihn eine neue Truhe bei Torben, dem Tischler, anfertigen lassen. Angeblich hat dieser Daron eine ganze Menge wertvollen Kram mitgebracht. Aber von mir hast du das nicht gehört, klar? Oh, hier Schlösserklacken können wir leider nicht. Deswegen reden wir erstmal nur mit Nagur. Ja. Spiel speichern. So. Und zack. Kardiffmann, du hättest einen Job für mich. Oh, SMS. Kardiff meinte, <lacht> du hättest einen Job für mich. Also, du suchst also einen speziellen Job, okay. Aber es läuft nach meinen Regeln, verstanden? Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage und kriegst ein Drittel vom Gewinn. Wenn dir das nicht gefällt, dann gibt es auch keinen Job. Ein Drittel vom Gewinn? Nein, wir machen halbe halbe. Wir arbeiten zusammen, also machen wir auch halbe halbe. Okay, ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal. <lacht> Natürlich teilen wir unseren Gewinn gerecht. <lacht> okay, was ist der Plan? Okay, was ist dein Plan? Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Dieser Baltram hat einen Boten, der ihn mit Waren von Akils Hof versorgt. Das heißt, er hatte einen Boten, denn ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Und Baltram oh, nicht muss jetzt einen neuen einstellen und das wirst du sein. Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Aki abzuholen. Aha. Die bringst du mir und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Der lässt ein hübsches Sümmchen dafür springen und versucht bloß nicht, den Kram selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Ja, ähm... Ja, wo finde ich... Ah ja, nee. Alles klar, kann losgehen. Ich weiß alles sonst noch. Alles klar, kann losgehen. Gut, dann mach dich auf den Weg. Aber wenn du versuchst, mich reinzulegen, bist du bald so tot wie der Bote. Vergiss das nicht. <lacht> Tja, nun gut. Äh, die Information, er gehört auch zu Rengarus Trupp. Und da, dadurch, dass wir Rengaru verraten haben, hat uns äh, Kardiff jetzt das mit dem einen Typen gesagt, der uns hinter Halvors Fische, Fischerhändler Hütte da treffen möchte. Das machen wir aber erst ganz zum Schluss, weil wir haben noch keinen richtigen Kampf Kampfskill, nicht? Wisst ihr ja auch. Tja, 200 äh, Erfahrungspunkte brauche ich noch für Level 5. Na gut. Dann gucken wir mal, was ich, nicht, was ich jetzt noch machen könnte. Was könnte ich noch machen? Ich überlege mal. Ja, sehen uns dann irgendwo wieder, ne? Tschüssi. So, dann ist hier noch, noch eine gute Quest. Na äh, ja, gut, was heißt hier gut? Sprechen wir mal einfach mit ihm. Ah, du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Ja, klar. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist. Also, wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Aha. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Mhm. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches. Also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Genau. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Ja. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Okay, das mache ich mal. Wir testen den Zauber. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und er... Okay, das machen wir dann. Äh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi.